campus, which I will first cover on, uh, hold on, uh, let me do something first. So I wish today I will cover on mass balance. Although you have already learned in CPP previously, but this is a little bit more complex and difficult because previously in CPP, uh, you just do for one uh, equipment or ataupun, uh, ataupun one uh, equipment lah. But in these uh, Energy uh, in this uh, design project, you're going to do for the entire plan. Okay, so about two, uh, it's very important for you to understand how to start and then also to understand what information that you need to have before you can start the calculation. Sebab tu lecture ni penting. Sebab I need to inform you, I need to tell you apa information yang kena ada, yang kamu kena cari dulu before you can start on the mass balance and next week on energy balance. So, Without that information, it's impossible for you to do. Maksudnya kalau tak cukup information daripada literature, you can never be able to solve the mass balance as well as energy balance later on. Right? Okay, so for today, I will cover on mass balance. So just to I'll let you know what is the content for the design project one, report two. So report two, you actually have uh, six chapters. So the first chapter is on the introduction. Basically, you just summarize back lah uh, what you have already learned in, uh, you have already done in uh, report one. Then you have chapter two, PFD. You have to improve your PFD, your process flow diagram. Because for the report one, I see uh, actually all groups still have some problems with the report, uh, with the process flow diagram. Ramai, banyak like, setiap group pun tak complete lagi dia punya PFD. So you have to improve on the uh, PFD and also you have to include uh, additional part in the PFD which I will explain, right? Then three, you do mass balance. So mass balance, you have manual and uh, simulation. One student will use, uh, will do manual calculation. Another student will use uh, software to do the calculation of which you need to compare the value between manual and uh, Excel calculation. Uh, software calculation. Sebab tu the work are uh, divided into four where uh, each student, uh, two student will do mass balance, two student will do energy balance where you will focus on the, uh, some one is on manual, one is on uh, the software. So energy balance pun sama, some, one will do calculation manually, one will do the calculation using software which I will explain later on. Okay. So on your PFD, it's just to comment what is to be improved on the PFD. So based on the report one, uh, there are many things that you are still missing, which are the most um, uh, common one is uh, pressure and temperature. So I think all three groups start complete lagi temperature and pressure on the process flow diagram. The temperature and pressure must be labeled on all streamlines. So contohnya dalam kes ni, we have 16 streamline. Every streamline kena ada temperature dengan pressure. Okay, dalam contoh saya, saya tak letak untuk semua. Okay, but for your PFD, you have to put for all of the streamlines. Sebab without this, you will not be able to do energy balance. So you have to decide in the group, sebab PFD ini is still a grouping work, you have to decide in the group the temperature and pressure for all streamline. Kalau tak ada lagi finalize the temperature and pressure, you will not be able to do the energy balance. Okay, so that's one important thing. And then utilities pun, ramai yang tak letak utilities, all groups pun tak letak utility stream dalam PFD. Okay, so please make sure you include your utility stream in your process flow diagram. Okay, and then next one, stream number. Stream number pun, I, I realise some groups tak completely label semua streamline. All streamline has to be labelled with number because later mass balance calculation, setiap stream number ni have to have value for your mass balance calculation. So, kalau tak ada streamline, macam mana kita nak buat mass balance calculation? So, every stream, every line kena ada stream number yang berbeza and don't forget the temperature and pressure flight. Temperature, pressure flight for energy balance, stream number is for your mass balance calculation. So next one, okay. So previously dalam project report one, you do not need to include stream information table sebab you haven't done the mass and energy balance. 
But now that in report two, you have you will do your mass and energy balance. You need to include stream information table. Okay, so stream information table, either you put it under your PFD or the next page after your PFD, of which there are several things you need to include. Okay, this includes stream number. So table dia ada few rows. The row pertama adalah stream number. So katakan kamu ada 16 stream line. So 16 stream number. Sebab tu saya suruh kamu label. Sebab kamu kena label dalam PFD dan kena ada dalam this stream information table. Next one, temperature dengan pressure. So that's why you have to have the temperature and pressure in your uh, table because uh, in your diagram because you will have temperature and pressure in your stream information table. So that stream tu kena ada temperature, kena ada pressure, unit, kena SI unit lah. So it's supposed to be in uh, Celsius and ATM, right? If I'm not mistaken. Okay. Then you have the molar flow rate of each of the compound in your stream. Sebab tu kena ada stream number. Sebab dalam setiap stream tu, you're supposed to do mass balance to know the molar flow rate of each of the compound. So katakan stream 1 ada 4 compound. Katakan uh, NS3, H2, O2, N2. Setiap compound tu kena ada molar flow rate dia. Which you will get after you have done the mass balance. Sebab tu kena ada mass balance. Kena tahu setiap streamline ni apa komponen dia. Berapa dia punya molar flow rate. After that, kamu kena cari total dia. So, setiap streamline tu dah tahu komponen punya mass, uh, komponen punya molar flow rate. Then you have to know the total molar flow rate untuk stream itu. Then next one, you have to then find the mass flow rate. So, lepas dah tahu molar flow rate, carilah pula mass flow rate. So, this is not difficult lah. From molar flow rate, you know the molecular weight. So, setiap compound tu kamu tahu molar flow rate kan? So, setiap compound molar flow rate dia, you convert to mass uh, mass flow rate using molecular weight. So, contohnya N2, molar flow rate dia 10 uh, kilomol per hour. So, you convert guna molecular weight, you dapat dalam kilogram per hour. Um, N2, H2, so on and so forth. Kamu jumlahkan that mass flow rate of each compound, you will get the total mass flow rate. Okay, then after that, so this is all obtained from mass balance. So, uh, half part of the table yang molar flow rate, mass flow rate uh, should be filled up by the student who do mass balance. And the enthalpy, the last column, uh, the last row is enthalpy, Q. Nak cari Q. So, Q tu is through energy balance. So, kamu kena tahu Q untuk uh, the equipment that you will calculate. Alright, so this is have to be included in your PFD under the diagram or the next page. So, for example, this is what your seniors have done before. So, this is the PFD, PFD dia. Then, uh, page yang bawah dia letak dia punya stream information table. So, you can see stream information table dia. Number of stream, dia ada 20 stream, dia letak molar flow rate untuk setiap stream, ikut compound, tengok compound dia. Lepas tu total molar flow rate, dia terlepas dia tak letak mass flow rate, patutnya kena ada satu lagi uh, column untuk mass flow rate. Lepas tu dia letak enthalpy, temperature pressure dia letak bawah, kamu letak bawah pun tak apa, letak atas pun tak apa. But all this information must have in your PFD diagram with the stream information table. Okay, so this is the new inclusion in your PFD after you have already done the mass balance and energy balance. Alright, so next one. On software, so can both mass balance and energy balance. Uh, you have to some one student will do manual calculation, another one will do the simulation using software. Okay, so technically, officially, if you are in campus face to face, you're supposed to use Aspen High Seas sebenarnya. Tetapi sebab Aspen High Seas license, you, uh, our license is only internal license. Di mana kena digunakan hanya di lab, uh, only in our computer lab. 
So since you are not uh, back physically to campus, I cannot make you come back also. Then I think it's not fair for you to come back just to use the software. So I give an option. You can use Excel. So I will teach you actually using Excel. So Excel semua orang pun ada. So I will teach you in the lecture using Excel how to do the simulation calculation for the mass and energy balance. However, if you want to use HiSys, you are free to do so. Okay, sebab kalau saya ajar high sis, tak semua orang akan ada high sis di rumah license dia. So that's why I feel that I cannot teach you high sis. I will teach you using uh, Excel. Sama je, konsep pemahaman how you want to input. Perhaps the way to input the data is different. But the principle of the calculation to do mass balance, energy balance masih sama. So regardless macam mana kamu input data tu, cara fundamental pengiraan dia masih sama. So it doesn't really matter lah. But I will get Dr. Alif to teach you. Dr. Alif is an expert in Aspen Hisis. Maybe one of the lecture week. Uh, tapi saya tak sure lah. Sebab lecture saya pun 4 orang je datang. Nanti saya panggil Dr. Alif datang seorang, datang dua orang. I think it's not proper. So I don't know yet macam mana. Actually, I'm quite surprised that this this semester designs, the attendance are really not good. Saya pun tak sure kenapa. But uh, previous year, this does not happen. So I maybe kamu ada benda lain, uh, I'm also not too sure. But it's okay. I uh, will just continue the lecture. So please just inform your friends. Yeah, simulation. Yang I will teach Excel. I will teach in the lecture. Okay, as I told you, saya dah takkan cover in consultation. Consultation, saya terus pergi kepada projek tu uh, to uh, troubleshoot the problem and let me tell you, memang akan ada banyak problem dalam mass dengan energy balance. Kalau tak betul-betul faham, then tak cukup information. So, I have to really tell you what information that you need. Selagi so, like tak ada information tu, memang tak dapat soft lah, uh, especially mass balance. Alright? Okay, so for uh, mass balance, okay, yang yang menyebabkan it become very complicated is because one, of course lah sebab we have the entire plant dengan banyak equipment. Kamu kena faham, kamu kena buat mass balance untuk setiap equipment, untuk setiap streamline. Maksudnya ketika ada 16 streamline ni, setiap streamline ni kena ada mass, kena ada nilai molar fluorid dia. So you can only get the nilai molar fluorid on based on a uh, mass balance okay so the key here is first okay untuk nak start mass balance kamu kena dapat dulu enough information apa information dia adalah yang penting dapatkan sebanyak mana information dalam stream untuk stream punya mole persen, mole persen atau mole fraction. Maksudnya walaupun kamu tak tahu nilai sebenar dalam setiap stream ini tetapi you at least know berapa peratusan ataupun mole fraction atau mole persen dalam stream itu. Contohnya like what I mean is, okay, katakan dalam stream uh, saya pilih stream 6 lah, saya pilih stream 6 stream 6 ni adalah selepas dikeluar daripada heater okay. so dalam stream 6 ni of course lah kamu tak akan tahu molar fluorid dia sebab kamu belum buat calculation tetapi kalau kamu boleh tahu dalam stream 6 ni ada okay, N2, H2, katakanlah N2, H2, O2 Lepas tu kamu boleh tahu daripada literature berapa mol persen N2 H2O2. So maybe 40 persen H2, 40 mol persen H2, 30 mol persen N2, 30 mol persen O2. Tu pun dah cukup. That information pun dah cukup sebenarnya nak buat mass balance. Tetapi kena ada sebanyak stream yang mungkin. Kalau hanya tahu satu stream pun tak boleh solve. So yang penting kalau boleh tahu persen Uh, fraction ataupun mol persen yang keluar daripada reaktor. Biasanya daripada reaktor tu, uh, daripada teacher sedang dapat. Dia teacher biasanya akan beritahu kamu berapa mol persen dari yang keluar daripada reaktor. Most of the time kalau boleh tahu yang keluar daripada reaktor, kita boleh solve sebenarnya. Tapi kalau tak tahu daripada reaktor tu yang menjadi masalah yang besar. If you know from reactor, yang keluar daripada reaktor tu berapa composition dia, berapa mol persen bahan-bahan yang keluar, uh, most likely you can already solve. Okay, itu pertama. Kedua, kalau dapat tahu daripada stream-stream yang lain pun lebih baik. Lagi banyak stream yang tahu lebih baik kalau kamu tahu composition dia, 
composition tu maksudnya mol persen ataupun mol fraction. Mol persen tu maksudnya 30 mol persen. Kalau bentuk fraction 0.3 lah something like that. Okay so this one you have to get from literature. You cannot assume sebab uh, mungkin dulu sini-sini kamu ada try assume. Dia kalau assumption yang salah pengiraan akan dapat negatif sebab Ah, uh, Composition ni kamu tak boleh sebarangan assume Kalau assume salah, negatif lah nilai dia So nanti you will keep doing Repeating, repeating, repeating calculation Sebab kamu buat assumption yang tak betul Okay, so Try first challenge dia untuk masa 2 minggu ni Sampai raya saya takkan buat consultation Minggu ni saya ajar mass balance Minggu depan saya ajar energy balance So you have about 2 weeks to just concentrate on getting information So sekarang saya buat consultation Tak cukup information memang I cannot help or assist Until you get enough information So to first Okay composition for the stream As much as you can Second conversion dalam reactor Okay, kalau sebab kamu kena tahu dua benda ni Kalau kita dah boleh tahu Composition keluar daripada reaktor Percayalah the rest at the back Saya dah boleh settle Kalau tahu conversion daripada reaktor Saya dah boleh solve yang ke depan So reaktor tu adalah titik tengah Di mana kalau kita dapat enough information On the reactor I can solve to the back I can solve to the front But without the reactor information which is conversion and the composition yang keluar pada reactor memang tak akan dapat solve depan dan belakang. So that's why these two is very important which I will explain more later. Conversion, composition daripada reactor. Okay, third. The challenge of doing mass balance calculation sebab sekarang kamu kena start daripada back to front. Bila 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 masa main last time you learn CPP, CPP dia ajar daripada depan ke belakang kan kita tahu feed, kita cari produk. Tapi cabaran design sekarang kita tahu produk, kita nak cari feed. Sebab kita diberi production rate. Sebab tu kita kena start pada belakang because we need to find the feet or each of the streamline yang calculation based on production rate yang diberi. Kan each group diberi your production rate. So MTA is metric ton per year. So metric ton per year ni yang kita akan digunakan untuk calculate sampai dapat ke depan sampai kita tahu setiap streamline tu compound apa, berapa molar flow rate untuk compound itu dalam setiap streamline dan juga finally the total flow rate. So that's the main challenge because you are used to doing front to back but now I'm doing back to front calculation. Okay, right. So first thing first, to start the calculation, you have to convert your metric ton per year kepada mole per time. Okay, you cannot do your mass balance calculation based on mass per time sebab kamu akan guna conversion. Conversion berdasarkan mole. Okay, again I repeat sebab ada sini kamu yang buat salah ni, dia buat seluruh calculation guna mass tapi lepas tu salah calculation sebab kita akan gunakan information conversion. Conversion tu mesti berdasarkan mole. So lebih cari lebih senang daripada awal-awal kamu dah calculate semua menggunakan mole. Tapi dia mesti mole per time. So that's why I teach you how to convert from metric ton, metric ton per year to mole per time. Okay, so first thing first, nak convert metric ton. Metric ton kamu kena convert kepada mole dulu. So nak convert metric ton kepada mole, kamu guna molecular weight. Basically you divide by your molecular weight. Okay, so metric ton ni sebenarnya adalah uh, darab 1000 kg. Satu metric ton is 1000 kg. So kalau ada 500 metric ton, 500 multiply with 1000 kg. So kamu dah dapat dalam bentuk kg. So kg nak convert kepada uh, uh, mole ataupun kilomol, kamu guna molecular weight. So molecular weight ni kamu kena berhati-hati. Kalau kamu dalam bentuk kg, molecular weight mesti kg per kilomol. Dia perpasangan. Either gram per mole, kilogram, kilomol. So kalau kamu dalam bentuk kilogram dalam soalan dalam contoh ni saya guna kilogram. Saya terus ganti, saya terus tukar metric ton kepada kilogram. Sebab tu saya darab 1000. So sekarang saya ada uh, 500 kali 1000 kilogram. So saya nak tukar kepada uh, 
mol, saya guna kilogram per kilo mol. Faham? Kalau kamu nak guna gram per mol, kamu kena tukar yang atas tu jadi gram. So, gram baru kena boleh bahagi dengan gram per mol. Macam saya, saya nak bahagi dengan kilogram per kilo mol. Sebab tu ke atas saya guna kilogram. Okay, so... Make sure kamu faham pasal penukaran unit ni. Sebab ni kalau salah pun, entire mass balance akan salah. Kamu kena buat balik pengiraan. Okay. So, kamu dah tukar. Daripada kilogram dah jadi kilomol. So, maksud saya bila saya kata mol per time tu, kamu nak tukar dalam bentuk kilomol pun boleh. Mol pun boleh. Pound mol pun boleh. Tapi saya kata dalam bentuk SI unit kan. So, SI unit kilomol atau mol. Kadang-kadang kalau mol, nombor dia jadi terlalu besar. So, katakan kalau kamu tukar mol jadi uh, 500 ribu mol. So, terlalu besar. Sebab tu saya nasihatkan guna kilomol. Nombor dia jadi kecil. Pengiraan mass balance pun jadi senang. Katakan kamu nak kira 500 ribu dengan 5 ribu. 500 ribu mol dengan 5 ribu kilomol. 5 ribu kilomol lagi senang kita nak kira. 500 ribu nak kira kalkulator pun panjang sampai mana kan. So, kilomol is a better choice. Tapi kalau nak guna kilomol, ingat dia mesti molecular weight dia kilogram per kilomol. So, next one. Nak tukar time. So, ini adalah year. So, kamu tukarlah year kepada uh, minit ke, hour ke, second. So, make sure kamu kena tengok bila kamu convert tu, kamu tengok kesesuaian nilai kamu. Okay, nilai tu jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, cuba tengok unit apa yang boleh jadikan nilai tu lebih kecil. Macam contoh saya katalah, 500 ribu kilo, 500 ribu mol. Baik kita guna 5 ribu kilo mol. Senang pengiraan dia. Okay, then nak tukar time tu daripada year kepada second ke, hour ke, minit ke, kamu kena tengok uh, apa limitation plan kamu punya operational hours. Are you operating uh, every one year berapa bulan kamu akan operate? Every one month berapa day kamu akan operate? Every day how many hours you are operating? So in, usually tak semestinya plan tu akan beroperasi 24 jam sehari, 30 hari semi, eh, 30 hari sebulan, 12 bulan setahun. Tak semestinya. So it depends on your operational hours for the year. Okay, so that one you will use to convert from the year to either hour, minute or second depending on, as I told you, apa kesesuaian nilai dia. Kalau nilai terlalu besar, nanti yang manual calculation kesian dia kena kira 500 ribu nak tulis pun panjang kan. So, sesuaikan unit tu supaya nilai kamu jadi tak terlalu besar. Nilai dia masih sama tapi just sebab kita guna unit yang unit yang berlainan the value becomes easy to manage. For example like my case ah uh, 500 metric ton per year I convert I calculate I get 3.03 kilo mol per hour. So 3.03 tu kan lebih senang kita nak kira. So maksudnya 3.03 ni kat mana? 3.03 ni adalah di belakang ni miss production rate yang kamu dapat yang tadi 500 metric ton per year tu, saya convert jadi 3.03 kilo mol per hour. That is your starting point of your calculation yang kat stream 15 ni. Maksudnya, kat stream 15 ni, saya tahu molar flow rate dia 3.03 uh, flow rate of benzene. Sebab stream 15 ni hanya satu compound kan, so hanya benzene. So, tu je sebenarnya benda yang kamu ada. So, kalau tak ada information lain, tak boleh solve lah kan. Jadi, kita nak tahu stream 16, stream uh, stream yang lain 14, 12, 13. So, waktu saya beritahu, kalau kamu boleh tahu composition dia dalam bentuk mol persen. Dia mesti mol persen. Kalau mass persen pun, kamu kena convert kepada mol. Mass persen, mol persen tak sama. If your literature give in mass persen, Kamu convert kepada mol persen. This one you have learned in CPP before. Or if you have, uh, you can also refer to Google. They teach you how to convert mass percent to mol percent. Okay, so if literature give you mass percent, which is possible, make sure you convert to mol percent first. Then you can use for the calculation. Okay, so that's what I keep telling you, but. Again, kenapa dalam bentuk mol? Because we will use conversion. Conversion is based on mol. You cannot calculate conversion based on mass. Okay, so this is the first step. Nak buat, tukar dulu production rate from 
uh, mass to more. So nanti consultation, I said to you that this week, next week, saya tak buat consultation, I will teach, I give you chance to gather information. Lepas raya naik, raya tu selasa rabu kan, so tak apa, raya, minggu raya tu saya tak kacau kamu, I give you time to celebrate. Minggu ni naik raya tu kita dah kena start sebab minggu ni minggu 8, minggu depan minggu 9, minggu raya minggu 10, minggu 11 saya dah kena, kita dah kena start serious sebab minggu 14, the most minggu 14 dah kena buat presentation. Kamu ada dalam 3 minggu saja sebenarnya, uh, bukanlah kamu tak boleh harap tunggu consultation baru nak start calculate. You have to start calculate first, bila saya jumpa minggu 11 tu, Hopefully kamu dah cukup information, kamu dah start, we will only discuss apa masalah dia. So most of the time, I can only start discussing, helping you when you already start calculation. So please remind your friend, the most I can postpone presentation minggu 14, minggu 15 dah kena submit report. Sekarang dah minggu 8. Okay, so you have very few weeks to start doing your design project 1 part 2. Okay, so done on that. Alright, so kenapa I told you to uh, tahu kakli, tahu uh, apa tu uh, fraction yang keluar daripada reactor? Why keep telling you kenapa nak tahu eh? Okay, this is why the reason kalau kita tahu composition kat reactor, kita dah senang nak solve. Okay, sebab okay, kalau kamu tengok dalam plan uh, this PFD, R101 ni reactor. Okay, so kalau kamu tengok Selepas reactor sebenarnya, reactor di mana tindak balas berlaku. Okay, in any, in all the plant pun benda yang sama. Selepas reactor tu, dia punya peranan dia just pisahkan sahaja. You just separate. Okay, so maksudnya, kalau kamu tahu uh, molar fluorid, uh, katakan your product, molar fluorid benzin yang katakan benzin dalam kes ni eh, molar fluorid benzin yang keluar pada yang last-last tu, which is your production rate, most of the time, very 99% I will say, molar fluorid yang keluar last tu akan sama dengan molar fluorid yang keluar daripada reaktor untuk benzene. Sebab basically benzene yang keluar daripada reaktor tu, dia hanya, dia kan campuran kan, benzene akan keluar dengan campuran lain. Dia just pisah, 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 pisah sampai kamu dapat pure benzene kat last. Tapi molar fluorid benzene tu masih sama. Means benzene yang keluar pada reaktor 3.03. Benzene yang final keluar pun masih juga 3.03. Okay. Tu yang pertama. Sebab tu kita boleh buat uh, easy calculation by that understanding. Yang kedua. Kan saya beritahu kamu, kalau kamu tahu composition yang keluar pada reaktor, dah senang. Kenapa? Okay. Contohnya dalam stream 9, katakan kita ada benzene and Uh, benzin, katakanlah saya contoh eh, benzin N2O2. Kamu tahu yang keluar pada reaktor ni benzin N2O2. Okay, kan saya beritahu cari daripada literature composition dia. Okay, contohnya daripada literature kamu tahu N2 40%, uh, O2 40%, benzin 20%. Tu composition dia. Okay, kamu kan dah tahu benzin Uh, molar fluorid yang keluar pada stream 9 3.03 3.03 ni setara dengan uh, 30, uh, 20% yang tadi composition so kalau 3.03 setara dengan 20% mol persen benzin O2 tadi 40% kamu darat silang kamu boleh dapat dah molar fluorid O2 sama macam N2 sebab kamu tahu 3.03 ni setara 20% So kalau saya ada 40% uh, 40% O2 berapa molar fluorid dia? Kamu darat silang kamu dah tahu molar fluorid O2. Sama macam N2, N2 pun kamu tahu peratusan dia, kamu darat silang kamu dapat juga molar fluorid N2 O2 benzene. So bila kamu dah tahu molar fluorid yang keluar pada uh, stream 9, selebihnya hanya pisah sahaja. You just need to know okay, N2 akan pisah ke mana, O2 akan pisah ke mana. Dia akan just pisah sahaja. So Pengiraan dia dah jadi sangat senang sebab katakan dia masuk ke dalam uh, ni V1O3. So katakan V1O3, benzene keluar di bawah, N2O2 keluar di atas. Sebab daripada stream 9 kan kita dah tahu berapa molar fluorid N2O2. So molar fluorid N2O2 tu akan keluar di atas pada stream 8, stream, uh, yang V1O3 ni separator. So daripada stream 8 ni adalah molar fluorid N2O2 yang kamu tadi dah kira, akan bersamaan dengan stream 9. Benzin yang keluar kat bawah V1O3 ni adalah benzin molar fluorid yang keluar daripada stream 9. Sebab tu saya kata kalau kita tahu yang keluar daripada reaktor, sedah senang untuk settle yang bahagian belakang. Ok, 
Okay. Then next pula. Untuk ke depan. Okay. Nak selesai yang cut feed kan. Nak selesai yang sebelum masuk reaktor. Nak selesai sebelum masuk reaktor. Kena tahu sahaja berapa uh, conversion. Sebab. Conversion mesti berdasarkan reactant kan. Katakan reactant dia N2O2 kan. Sebab dia menghasilkan benzene. Kita ambil contoh lah. N2O2 tu dah reactant. Benzene adalah produk. Okay. So saya dah tahu berapa N2 yang keluar. Conversion. Conversion kan sama dengan in minus out per in. Saya tahu out. Saya tahu conversion. Saya tahu berapa in of your N2. Settle dah. Saya dah tahu dah berapa N2 feed yang masuk. So, nak tahu berapa O2 yang masuk, buatlah sedikit mass balance calculation kat reactor, settle dah O2. Dah tahu N2 O2 yang masuk kat reactor, yang belakang semua hampir sama sahaja penyiraan dia. So, dia just basically combine sahaja untuk dapat untuk masuk ke dalam reactor. That's why I keep telling you, cara yang paling senang tak buat mass balance, which sometimes I tell student, cari composition keluar daripada reactor, cari conversion, dan kalau tahu composition stream lain pun lebih baik bonus sebab lebih mudahkan pengiraan. And composition kalau daripada reactor ni adalah senang untuk kita dapat. Okay, composition kalau daripada reactor is easier for us to find from literature. Okay, so that's the key when you want to do mass balance. Kalau sebab tu, like as I said, final molar flow rate of your product based on your production rate is usually equal to the e outlet molar flow rate of the product in your final reactor. Macam contoh kes ni, benzene yang keluar kat belakang production rate tu sama dengan molar flow rate benzene yang keluar daripada reactor. Okay, so that's second key of doing mass balance calculation. Okay, so then next. To start mass balance calculation. Okay. So kamu kena fahamlah. To start mass balance calculation. Mesti lah kita kena start daripada belakang ke depan kan. So contohnya dalam kes ni. Bila kamu nak buat calculation. Kamu kena start dulu of course dengan. Kamu kena ingat. Even heat exchanger. Even pump pun kamu kena buat mass balance dia. Walaupun dia equal in to out. You still have to do mass balance for each of the equipment. Sebab. Each stream ni kena ada nilai. So mungkin ada student tanya saya, tapi pump tu kan in sama dengan out? Yes, tapi kamu kena kira sebab kamu nak buat uh, stream information table, setiap stream number tu kena ada molar flow rate dia. So each equipment you have to do and you have to start from the very last one. Kamu tak boleh start dari depan sebab depan tak ada information. Kita ada yang kat belakang. So contoh dalam dalam PFD ni, you have to start from E104, heat exchanger yang kelima ini. Go to pump and so on and so forth. So back to front calculation here. Then, how we do the calculation? Okay, for each of the equipment, you have to have the block diagram as I show here. What do you need to have? Okay, so first, this is an example lah kan? Okay, example saya kata saya ambil separator. So let's say this separator, we have one inlet feed, two outlet, uh, outlet lah. Okay, so... Fit uh, this block diagram, the stream number yang kita label ni kena ikut PFD kamu punya number. Contohnya katakan separator ni dalam PFD kamu katakan uh, separator is um, V ya. Eh? If I'm not mistaken, V101 katakan. So V101 dalam PFD kamu yang masuk apa stream number dia. If it's 1, you put 1. If let's say in your PFD is 4. So letak yang masuk V101 4. Yang keluar katakan 6 and 7. Please label according to your stream, uh, your PFD punya stream. So for example, in my case is 1, 2, 3. So I put lah 1, 2, 3. Okay, so masuk 1, keluar 2 and 3. That's first. So satu block, satu equipment. Anak panah masuk, anak panah keluar. Depending, like mine, separator mestilah satu masuk, dua keluar. They separate. First. Second, Setiap stream ini kena ada three information. First is your uh, total molar flow rate. Alright, depending either macam saya, saya guna kilomol per hour. You, you have to check on yourself. Are you going to use kilomol per minute? Uh, mol per hour, mol per second is up to you. Next, you have to have, sorry, you have to have the composition, mol fraction. Dan contoh ni saya guna mol fraction. 
So, mole fraction ni, kalau tak asyik, kalau kamu dapat daripada literature, letak mole fraction ataupun information yang kamu ada daripada literature. Kalau ada literature, letak. Tak ada, kita kena kira lah. Alright. So, contohnya dalam kes ni, kita ada information daripada literature, mole fraction untuk stream 2, stream 3. Yang selebihnya kita tak tahu, kita letakkan lah. What you don't know, you have to label it accordingly. Macam contoh dalam kes saya, Saya tak tahu molar fluorid yang keluar di stream 2, F2. Saya labelkan sebagai F2. Molar fluorid keluar daripada stream 3. Saya labelkan sebagai F3. Saya tak tahu nilai dia. Saya labelkan dia dengan unit. Sama dengan stream 1. I do not know the feed punya value. Ataupun uh, the information. So, I leave it as symbol. And I did not... Uh, I tak calculate lah. Saya kena calculate lah. Okay. So, make sure this is complete. So, what is it? Block diagram complete with known and unknown variable, stream number according to PFD with complete unit. Okay, so apa yang information ditahu kena letak, yang tak tahu pun kena letak dengan simbol yang betul dan mengikut stream number PFD dengan complete unit. Then next, kamu kena include mass balance table. So mass balance table ni untuk equipment itu. So untuk equipment ni, Okay, of course kita ada stream 1, 2, 3. So, kamu letak molar fluorid, stream 1, 2, 3 dan uh, mass fluorid. So, kenapa kamu kena buat ni kan? Kemudian stream information table kan kena isi. So, kamu buat dulu untuk setiap satu equipment, you do calculation, you do the mass balance table. Why this is important? I will explain later kenapa penting untuk ada this mass balance table. Okay, right. So now I will start teaching you how to do the calculation. Yang tadi cakap panjang-panjang tu adalah uh, muka lima dulu. But now I will start uh, teaching you how to do mass balance calculation. However, kamu kena ingat, saya tak ajar semua method. Okay, sebab CPP kamu dah belajar. There are few methods, okay, for uh, especially for the reactive process. Untuk reactor, heater, furnace, oxidizer, combustor. Untuk equipment yang ada tindak balas, kamu ada lebih, uh, kamu ada dua method sebenarnya untuk buat pengiraan. Either it is uh, using extent of reaction or atomic balance. I will only teach you one method, atomic balance, which is much easier compared to extent of reaction. Sebab tu saya akan ajar hanya atomic balance. Um, Non-reactive, satu balance sajalah, satu method sajalah, molecular balance. So, siapa yang buat mass balance lepas ni? Please check your PFD, kenal pasti dulu equipment mana reaktif, equipment mana non-reaktif. Beza dia hanya kalau reaktif, equipment tu ada tindak balas. Non-reaktif, equipment tu tak ada tindak balas. Contohnya, pump, heat exchanger, separator, compressor. Ni semua tak ada tindak balas. Equipment yang ada tindak balas macam reaktor, heater, furnace, semua ni mesti ada tindak balas. Okay, so pengiraan dia dah berlainan. Alright, so next one. Okay, kita start dulu dengan non-reactive. Okay, so non-reactive sebenarnya pengiraan dia adalah lebih mudah. Tetapi, you have to understand certain concept. Okay, konsep pertama, untuk non-reactive, apa compound yang masuk, compound tu mesti keluar pada mola fluorid yang sama. Contohnya, katakan dalam kes ni, kita ada A dan B kan. Okay, katakan uh, A masuk sebanyak 10, B masuk sebanyak 10. Okay. Berapa banyak A dan berapa A dan B yang keluar, mesti juga 10. Okay, mungkin kamu perasan dalam kes ni, tapi dia keluar kat atas dan bawah doktor, jadi kita nak tahu. Okay. Regardless macam ni, dia keluar atas kat bawah. Tapi jumlah A di atas yang keluar dengan jumlah A yang keluar di bawah, kamu tambahkan jumlah tu mesti 10. Dia tak boleh kurang daripada 10. Same untuk B. Dia masuk 10, macam mana dia keluar? Sama ada dia keluar di atas, dia keluar di bawah atau dia keluar di dua-dua atas dan bawah, jumlah yang keluar mesti 10. So contohnya katakan A yang keluar di atas adalah 5, B yang eh sorry, A keluar di atas adalah 5. A kalau di bawah pun mesti 5, baru dapat 10. Ataupun, katakan A di atas keluar 4, A yang di bawah mesti 6, baru keluar 10. So, you cannot run from the concept how much A masuk is how much A keluar regardless top product or bottom product, the total is still 10, same with B. Okay, so maka 
total molar fluorid ni pun sama. So katakan total molar fluorid yang masuk adalah 20 kan? 10, 10 right? So total molar fluorid yang keluar F2 dengan F3 ni mesti juga dijumlahkan menjadi 20. So contohnya kita masuk total molar fluorid 20. Katakan F2 tu jumlah dia adalah 15. Maka di bawah jumlah fluorid dia adalah 5. Sebab dia mesti juga keluar 20. Okay, so that's the very simple concept of understanding non-reactive. Wholly only non-reactive. Reactive concept dia dah lain. Okay, dia hanyalah untuk non-reactive. Okay, so for non-reactive process, kamu kena faham total in, okay, maknanya total molar fluorid yang masuk F1 akan sama dengan total molar fluorid F2 tambah F2. Tiga. Okay, total molar fluorid. Kamu kena faham eh, konsep dia kerana sudah mula faham. Sudah a bit confused. Bila kata dalam kes ni, kamu ada compound A, compound B kan? Okay, so total fluorid ni adalah jumlah fluorid A tambah jumlah fluorid B. Dapat total fluorid lah. Katakan 10 tambah 10 dapat 20. So 20 ni as satu you, bila dia keluar, dia mesti keluar 20 juga. Tapi 20 tu macam kes ni mungkin 15 di atas, 5 di bawah. Ataupun 10 di atas, 10 di bawah. Tu adalah total flow rate. Tu, tu adalah total balance. Yang satu lagi adalah balance yang tadi saya kata pasal A pula. Balance A pun kena sama. Maknanya A masuk 10, A yang keluar pun mesti 10. Ada 5 di atas, 5 di bawah. 4 di atas, 6 di bawah. Either way pun A yang keluar mesti 10. Sama juga dengan B. So dia ada dua, dua jenis balance. Balance total dengan balance compound. Okay, so sebab bila kamu ada lebih daripada satu compound, so kamu kena faham kamu nak buat balance total ke ataupun balance compound itu sahaja. Tetapi konsep dia, total akan sama, total in, total out akan sama, compound tu punya in dan out pun akan sama. Baru boleh total sama kan? Kalau compound punya in dan out tak sama, total mestilah tak akan sama. Okay, so that's important concept, right? However, kalau reactive, Ataupun balance untuk equipment yang ada tindak balas ni dah lain. Okay? Sebab untuk tindak balas kamu kena faham dah ada produk baru yang terhasil kat dia punya outlet. Example in this reaction, methane and oxygen. Okay, itu adalah dia punya inlet. Outlet dia ada ada produk carbon dioxide dengan air. Tengok carbon dioxide dengan air dia tak masuk kan tapi dia keluar sebab dia adalah produk yang terhasil. Dan dia akan juga ada baki reactant yang tak bertindak balas. Conversion sangat jarang 100%. Kalau conversion bukan 100%, akan ada baki reactant yang tak bertindak balas. So you will have methane, you will have oxygen gas yang baki tak bertindak balas. So part ni kamu kena betul-betul faham. Okay, so dia lain. Untuk kes non-reactive, yang masuk akan ada di keluar. Untuk reaktif akan ada benda baru yang di luar, yang keluar tapi tak ada pada yang dalam, yang masuk because they are produced in the reactor. Okay, so this is what you have to really understand. Yang biasa sudah akan buat salah dalam pengiraan, dia tak ambil kira benda ni. Okay, so then next, maka menggunakan konsep ini, total in, total out takkan sama dah untuk reaktif. Okay, total molar fluorid in dan out takkan sama ataupun tak semestinya sama bergantung kepada tindak balas. Certain tindak balas, kamu mungkin akan dapat total in sama dengan total out. Tetapi tak semestinya. So kalau kamu buat penyiraan untuk reaktif, kamu tak dapat total in, total out tu sama, tak apa untuk molar fluorid. Okay, molar fluorid in dan out tu tak semestinya sama. However, if you want to check your calculation, you kira the total mass flow rate. Mass flow rate tu mesti sama. So, you must understand the principle of conservation, kamu mengira guna mol, memang in dan out takkan sama. However, when you convert your molar flow rate to mass flow rate and you, you total it up, total mass flow rate tu in dan out akan sama. So that's how you check your calculation sebab bila kamu guna molar flow rate, kamu tengok tak dapat sama, kamu mungkin bimbang, eh betul ke pengiraan saya? So how to check? 
convert kepada mass flow rate, total up, check. Kalau total tu sama, betul lah pengiraan kamu. Total mass tak sama, tak betul lah pengiraan kamu. Sebab tu, dalam table tu, saya selalu letak mass flow rate. So, that's way for you to check. It's also the way for me to check. Betul tak pengiraan itu. Okay, so, that's one thing you need to understand when you're doing uh, mass balance, reactive and non-reactive. Okay, so now, I teach you how to do the calculation but I will teach you in very general way. Okay, right. So, now katakan we have this uh, non-reactive process. Katakan kita ada separator. So, separator ni dia just pisahkan saja. So, kamu kena faham konsep separator, evaporator. Dia just basically pisahkan bahan itu. Katakan saya ada bahan A dan B. Saya nak pisahkan A dan B. So, ideally kita nak semua A katakanlah top product, bottom product, right? Kita nak satu produk tu keluar di atas, satu lagi produk keluar di bawah. Itu konsep dia. Tetapi, very rarely kita dapat 100% produk itu terpisah. It's impossible you get 100% A at the top, 100% B at the bottom. Most of the time you might get 98% A atas, 2% B di atas, kat bawah maybe 98% B 2% of A. So, walaupun kita nak pemisahan yang sempurna, but this is impossible in separator. You must understand that. Okay, then. Next, kamu kena faham konsep uh, total molar flow rate dan composition dan molar flow rate compound. Okay, tiga benda ni kamu kena faham. Total molar flow rate, mole percent, mole fraction dengan molar flow rate actual compound itu. Apa maksud dia? Okay. Saya, pak, saya terangkan one by one eh. Right. So first of all katakan kamu tahu uh, total uh, molar flow rate F1 tu adalah total molar flow rate A dan B. Okay. Y1, YA1 ni uh, mole fraction A. YB1 ni mole fraction B. Kalau kamu confuse concept fraction dia adalah composition. Composition kita guna peratus kan tapi peratusan. Tapi pengiraan kita tak guna peratusan. Kita tukar kepada fraction. So contohnya katakan 50% 50% uh, fraction dia 0.5 0.5 lah. Katakan 40 60% 0.4 Maksudnya ada 40% A 60% B. So that fraction kita namakan sebagai YA1 YB1 fraction. Sebab tu unit dia mole ah uh, unit kita guna mole fraction lah mole per mole kilo mole per kilo mole uh, so on and so forth okey lepas tu right so sekarang kita nak tahu molar flow rate sebenar okey nak tahu molar molar flow rate sebenar a molar flow rate sebenar b kamu kena darab total molar flow rate dia dengan mole fraction okey ataupun arti kata lain katakan kita ada 10 Uh, molar flow rate total jumlah molar flow rate dia adalah 10 lepas tu kamu tahu composition dia 50% 50% maksudnya berapa molar flow rate A 0.5 kali 10 5 berapa molar flow rate B 0.5 kali 10 5 itu adalah molar flow rate A dan B dalam uh, uh, stream itu so maksudnya 5 molar uh, uh, katakan 5 kmol per hour of A 5 kmol per hour of B total dia 10 Okay, so F1 ni 10. Okay, katakan kamu kamu boleh tulis. So, molar flow rate A, FA1, 10 times 0.5, 5. FB1, 10 times 0.5, 5 lagi. Okay, so kamu kena faham konsep total, molar flow rate compound, mole fraction. Tahu, tahu mole fraction, tahu total boleh kira compound. Okay, so sama juga untuk stream 2, stream 3. Okay, so kamu kena faham konsep mole fraction, konsep total, konsep molar flow rate setiap compound. Okay, so kita boleh tahu molar flow rate setiap compound. Kalau kita tahu total, kita tahu fraction ataupun vice versa. Mungkin kamu tahu molar flow rate compound, boleh kira total. Molar flow rate compound, boleh kira fraction juga. So either way, sebab information pada literature ni, dia lain-lain. Okay? Tapi as I told you, most of the time, kena tahu composition. So, tahu composition, kita pun dah boleh kira molar flow rate sebenar. Okay. Lepas tu, baru kita boleh buat balance. So, balance dia ada dua jenis balance. Balance pertama, overall balance ataupun balance overall flow rate. Overall flow rate in kena sama dengan overall flow rate out. So, kalau yang masuk, 
hanya satu stream. So the overall flow rate of that stream is F1. So F1 ni adalah jumlah flow rate A tambah jumlah flow rate B. Dapat F1. So maknanya F1 ni sama dengan FA1 tambah FB1. Baru dapat F1. So F1 yang masuk akan sama dengan F2 tambah F3 yang keluar. So kamu kena faham F1 ni akan keluar di atas dan di bawah. F atas F2 bawah F3. So dia akan menjadi F1 sama dengan F2 tambah F3. Okay, so itu adalah overall balance. Kamu ambil kira balance jumlah flow rate masuk sama dengan jumlah flow rate yang keluar. Balance yang kedua, balance compound. Okay, maksudnya kamu buat balance fokus hanya kepada compound itu sahaja. So katakan kamu ada dua compound, kamu boleh buat dua balance, compound A, compound B. Kalau kamu ada tiga compound, A, B dan C, kamu boleh buat balance compound A, compound B, compound C. So balance compound, kamu just tengok berapa molar flow rate compound A yang masuk akan sama dengan berapa molar flow rate A yang keluar. Sama ada di, kalau dia keluar di atas dan di bawah, so kamu kena jumlahkan kedua-dua dia. Sebab tu dia akan menjadi compound A, FA1, molar flow rate A yang masuk adalah FA1, sama dengan molar flow rate A yang keluar di atas, FA2, tambah molar flow rate A yang keluar di bawah, FA3. So untuk compound A, untuk compound B, buat balik FB1 yang masuk sama dengan FB2 di atas tambah FB3 di bawah. So tadi katakan kalau kita talk about jumlah, 20 masuk, 20 keluar. Katakan 20 masuk, 10 di atas, 10 di bawah. Itu jumlah. Kita cakap pasal A. So A katakan 10 yang masuk, A di atas katakan 5, A di bawah pun 5. Something like that. So sama untuk B. So kita boleh buat tiga, dua jenis balance yang berlainan. Balance total, balance compound. Okay, so mana satu kita nak buat? Kita kena tengok information yang ada. So katakanlah saya ambil, saya ambil contoh kes satu contoh ni untuk kita tengok. Sebab pengenaan kita ni unique sikit sebab untuk design kita kira back to front. Sebab tu saya takut ni sudah confuse sebab masa CPP kamu belajar front, front to back which is common sebab biasa kita tahu feed, kita kira produk. Tapi kes kita, kita tahu produk, kita nak kira feed. So, contohnya dalam kes ni, eh, ini adalah contoh soalan di mana saya tahu, okay, uh, katakan this is separator, okay, uh, kita tahu top produk, bottom produk. Okay. So top produk dia, kita tak tahu total flow rate. We do not know the total flow rate. But we know composition dia. Katakan kamu dapat daripada literature, kamu tahu composition dia ke atas 99 mol persen A, 1 persen mol B. So as I told you, separator ni tak boleh 100% separate. Dia mesti ada sikit juga lagi compound yang kita tak boleh separate. Sebab tu, Ideally kita nak dapat 100% A but most of the time 99%, 1%. So kita tukar dalam bentuk fraction 0.99 mol A per mol total. Tu fraction lah maknanya untuk setiap 1 mol total kita ada 0.99 mol A ataupun 99 mol persen. Mol persen B uh, 1% so 0.01. Katakan kamu tahu Molar flow rate A yang keluar di atas adalah 250. Let's say daripada soalan. Sebab tu, uh, it's important nanti bila kamu buat consultation dengan saya, kamu tunjuk semua maklumat yang kamu ada. Sebab from there, I can tell you benda ni boleh solve ke tak boleh solve. Sebab kadang kerja kesian juga. Sebab tu saya pentingkan uh, lecture ni sebab kalau sebab I learn from your senior, macam kadang-kadang satu information tak cukup, dia kira bermalam-malam tak tidur, tapi sebenarnya sebab satu information tu dia tak, dia tak ada. So that's why I need you to have as much information as possible. Ataupun kalau tak dapat pun tak apa, jumpa dengan saya. I can tell you what you can do. I can, I may allow you do some assumption, tapi kita kena fikir. Assumption tu logik ke tak? So that's the important part, dapat the information, then kita bincang, ada assumption, maybe we have to change, we have to depend on the discussion. So for example, in this case, okay, kita tahu A yang keluar di atas is 250. Kita tahu mola flow rate A. Tak tahu total, tahu A. Kenapa tak boleh tahu total? Sebab B pun kita tak tahu. Katakan eh, ini dah uh, halangan soalan ni. Bottom, I pun tahu A yang keluar, tapi I tak tahu yang selebihnya. I tak tahu berapa total, I tak tahu berapa B. Tapi saya tahu composition. So composition dia let's say 98% B, 
2% uh, A kan sebab naturally kita nak A di atas B di bawah tapi mesti ada lagi sisa yang tak yang tak boleh dipisahkan so let's say uh, bottom 2% A 98% B okay. so kita nak solve keseluruhan ni lah mesti kita nak solve berapa total uh, F, total out for 2 and 3 uh, molar flow rate B dan juga feed feed pun kita tak tahu berapa total flow rate dia berapa flow rate A berapa flow rate B fraction pun kita tak tahu okay. so that's why when you start doing calculation you do this setiap equipment tu kamu buat block diagram, kamu letak dulu apa information yang saya tahu, apa yang saya tak tahu. So most of the time start daripada last equipment dan pergi 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 kepada equipment yang sebelum sebelum sebelumnya. Okay. So let's see this is the question. Kita nak solve yang selebihnya. Yang merah kita tahu, kita nak solve yang hitam. So how do we do this? Okay. So first thing first The main thing that you need to understand is that you can do, kan kita ada dua jenis balance kan? Kita boleh buat balance compound dan balance overall. Okay, so kita ada dua compound. Kita boleh buat balance compound A, balance compound B. Okay, so dalam kes ini, since saya ada information untuk compound A yang keluar, I can do the balance untuk tahu berapa compound A yang masuk. Sebab... Fa1 yang masuk, kompak A punya molar flow rate yang masuk mestilah sama dengan molar flow rate A yang keluar di atas tambah molar flow rate A yang keluar di bawah. So, Fa1 sama dengan Fa2 tambah Fa3. Okay, so, saya dah tahu Fa2 250, Fa3 5. So, saya jumlahkan Fa1 akan sama dengan Fa2 plus Fa3 which is 250 plus 5. I will get 255. So sekarang saya dah tahu berapa flow rate A yang masuk. Saya dah solve satu benda. Saya dah tahu berapa flow rate A yang masuk. Okay. First thing. Tak kata. Tapi yang lain belum satu lagi kan? Okay. Yang kedua. This is the most powerful information yang saya asyik cakap. Kenapa penting untuk tahu composition. Sebab kalau tahu composition benda yang selebihnya dah menjadi sangat mudah untuk solve. Kenapa? Okey, contohnya dalam kes ni eh. Uh, kita tahu uh, molar flow rate A uh, yang keluar di atas 250. So 250 ni bersamaan dengan 99% composition dia. Kita boleh buat perkaitan ataupun perkadaran composition mole fraction terhadap molar flow rate. So 99% ataupun 0.99 bersamaan 250. So kalau saya ada 100%, berapa molar flow rate dia? Kalau saya guna perkadaran itu, saya akan dapat total flow rate yang keluar. Sebab 99% bersamaan 250. Kalau saya ada 100%, berapa molar flow rate dia? Itu adalah molar flow rate total F2. Ataupun you can use another way. Kamu boleh juga dapat molar flow rate B menggunakan perkadaran ini. Kenapa? 250A Persamaan 99% A. Kalau saya ada 1% B, darab silam je. 1% darab 250 bahagi 0.99. Kamu dapat molar flow rate B. Itu FB2. So kalau kamu guna perkadaran 100%, it become total F2. You use perkadaran 99% to 1%, you dapat pula untuk B. So either way lah, ada kamu dapat total ataupun kamu dapat B, tapi sama je. Kalau kamu dapat total, kamu boleh kira untuk B kan? Kalau kamu dapat B, kamu boleh kira untuk total. Sebab dah tahu B, tahu A, dapat total. Tahu total, tahu A, dapat B. So either way pun boleh. Sebab tu saya kata, mole composition is the most powerful thing dapat daripada literature, benda tu settle. Kenapa kamu tak boleh assume, tak boleh sebarangan assume. Kalau assume salah, nanti ada setempat pengiraan jadi negatif. Sebab tu saya mungkin sudah tanya kenapa tak boleh assume you doktor. Salah assume the, akan ada part lain yang akan terganggu pengiraan dia. Sebab tu it's not so easily assume but if you get from literature yang betul memang akan betul benda tu. Sebab tu saya tak galakkan assumption sebab nanti kamu akan kelang kabut macam mana kamu, salah kamu kena adjust. Salah kamu kena adjust. Kamu ingat pengiraan ni banyak tau. So kamu salah assume effect a lot of part. So that's why it's not possible to assume but in certain case eventually kena assume tetapi kita akan perlukan bantuan data explain 
kita guna Excel. Excel can help you sebab kalau manual calculation nak assume kira balik, kira balik, kira balik menangis. Guna Excel boleh sebab tu for those doing mass balance uh, both Excel and manual you should work together. If you work together, kadang-kadang assumption tu Excel kira dulu. Kalau Excel tengok tak ada negatif, betul lah. Kalau Excel disimulate calculation tu, katakan kamu letak assumption tu, Excel akan terus beritahu kamu. Ada tak nombor yang negatif? Kalau nombor negatif, salah lah. Ha, tetapi Excel cabaran dia, kamu key in formula salah, salah juga. So, both also ada cabaran pengiraan. Excel kalau key in salah sampai bila pun tak akan dapat jawapan. Manual kalau salah assumption, dapat negatif, kena turn back. Kena turn back. So, both also got its own uh, challenges. Okay, so back to this uh, calculation. So, the same for stream 3. Also, I do the same thing. Saya tahu nilai sebenar, saya tahu composition, saya darab silang, either saya dapat total atau saya dapat untuk compound yang kedua. Either way, you can already solve. So, by doing this, you can already solve uh, stream yang keluar. Okay, so then the rest, kamu just buat balance yang the rest lah untuk saya tekan. Maksudnya tadi, katakan dalam kes ini, saya guna perkadaran 100% untuk dapat total out di atas, total out di bawah. Okay, so sekarang saya dah tahu total out di atas, total out di bawah. So, when I know total out uh, F2, F3, I can already get total in. Sebab F1 sama dengan F2 plus F3. So, F1, okay, you calculate, you can get ready. Sorry, saya kena kira daripada sini. Okay, F1 sama dengan F2 plus F3. So, dah tahu total out, top and total out bottom, I get my total in, done. Okay, next one, saya dah tahu total out atas, saya tahu berapa A, saya boleh tahu B. Bottom also the same. I know total out bottom, I know A, I can get my B. Saya terdah untuk part ini dan part yang keluar atas, part yang keluar di bawah. Then in, in dah senang lah. In sebab kita dah tahu total out. Dah tahu total, ah sorry, kita dah tahu total in. Kita dah kira total in. Kita dah tahu A, kita dapatlah B. Dah dapat B, dapatlah dia punya mole fraction. Kira dah balik mole fraction dia. Okay, so penyelaan dia as I told you, uh, ini adalah contoh, uh, saya punya masuk ialah cara penyelaan tu adalah sangat bergantung kepada information yang ada. Tapi konsep pemahaman tu kamu kena betul faham. Kita boleh buat balance total, balance compound, composition dengan nilai sebenar tu adalah information yang sangat berguna untuk kita tahu compound yang lain. Maksudnya kalau saya tahu composition dia, saya tahu nilai sebenar satu compound pun saya dah boleh tahu compound yang lain guna darab silang sahaja dan, dan dapat juga total. Okay, so that's the very easy basis untuk buat pengiraan. Okay, so after you have solved everything, kamu ganti ke dalam table ini. So kalau pengiraan kamu betul, macam mana saya check, in this example, saya tahu total 1 tu mesti sama dengan total 2 tambah total 3. So saya check sini, total 1, 502.5. Total 2, 3, bila saya jumlahkan pun sama, 502.5. Betul lah. Saya pun boleh check untuk compound A. Compound A punya total 1, Compound A dalam stream 1 mesti sama dengan jumlah compound A dalam stream 2 dan stream 3. Tengok, 250 plus 5, 255 sama dengan stream 1. B pun sama. Total stream 2 dan 3 mesti sama dengan total stream dalam 1. So, 2.5 plus 255, 2.475. 247.5. So, betul lah pengiraan dia. So, from the table tu, it helps you, it helps me to check juga betul tak pengiraan tu. So, this is how important kena ada table. Okay. So, next one, non-reactive. Ah, sorry, reactive. Okay, reactive ni, dia lebih mudah sebenarnya untuk saya, bagi pendapat saya, tetapi kena faham konsep. Okay, first thing first, compound in dan out dah tak equal mula florid dia. Tadi dan reaktif saya kata berapa A masuk sama dengan berapa A keluar kan. Dalam reaktif dah tak sama sebab kamu kena ingat reaktan dia mesti bertindak balas. A tu, A katakan contoh ni A dan B. A dan B tu mesti berkurangan. Barulah C boleh terhasil, produk boleh terhasil kan. So kalau A yang masuk tak boleh sama dengan A yang keluar. A kena kurang, barulah produk boleh terbentuk. B pun sama, B masuk bertindak balas. B yang keluar mesti kurang, barulah produk boleh terhasil. Sama macam produk, awal tak ada produk kan, keluar baru ada produk. Sebab dia terhasil dalam reaktor tu. Kita tak swap dia, dia hanya keluar sebab dia adalah produk. So, molar flow rate in dan out dah tak sama. 
total pun untuk mola florid, total mola florid in dan out pun tak semestinya sama. Kadang-kadang dapat sama, kadang-kadang tak dapat sama depending on your reaction. So kalau tak dapat sama pun tak apa, tak bermaksud pengiraan kamu salah. Tapi saya kata nak check, lepas tak kira dalam bentuk mole, Uh, tukar kepada mass, tengok total mass flow rate dia sama ke tak? Kalau sama, betul lah pengiraan dia. Kalau tak sama, salah lah pengiraan dia. Tetapi, satu konsep kamu kena faham, reaktif ni, dia punya atom ataupun erti kata lain, jumlah dalam kes ini, kita ada atom carbon, atom oksigen, atom hidrogen. Okay, kamu kena faham, O2 tu adalah molekul. Dua atom oksigen bercantum membentuk satu molekul O2. Atom dia, atom oksigen. So dalam kes ni kamu nampak metin, uh, oksigen, water, carbon dioxide. Dia walaupun molekul yang berlainan, tapi dia terdiri daripada atom, carbon, hidrogen, oksigen. Dalam prinsip atom, Berapa atom yang masuk akan sama dengan berapa atom yang keluar. Maksudnya, berapa atom oksigen yang masuk sama dengan berapa atom oksigen yang keluar. Untuk hidrogen pun sama, untuk karbon pun sama. So, oksigen atom masuk ni dalam bentuk O2, molekul O2. Atom oksigen yang keluar dalam bentuk O2, water, CO2. So, kamu kena faham? Bilangan atom tu masuk dengan keluar adalah sama. Sebab tu kita akan buat atomic balance. Kita balance based on bilangan atom. Tak boleh bilangan molekul, tapi kita kira berdasarkan bilangan atom. Okay, so macam mana kita buat pengiraan ni? Okay, so sebenarnya pendapat saya, atomic balance lah yang paling senang kita nak buat pengiraan dia. Okay, kenapa? Okay, contohnya dalam kes ni, I give you, katakan the in, methane and oxygen. The raw material, the combustion, dia dapat water dengan carbon dioxide product. We also have, again I remind you, tak semua methane dengan oksigen bertindak balas. Dia akan ada bagi juga yang tak bertindak balas. Okay, so dia mesti juga ada yang keluar. Just that, yang keluar tu mesti lebih kurang daripada yang masuk untuk methane sebab dia dah habis bertindak balas. Okay, so untuk atomic balance, reactive process, konsep dia, kita kira berapa atom masuk sama dengan berapa atom yang keluar. Tapi macam mana kita nak kira? Okay. Contohnya dalam kes ni kita ada tiga atom. Carbon, hydrogen, oxygen. Okay. Walaupun dia muncul dalam bentuk yang berlainan. Macam katanya carbon ada dalam bentuk methane. Ada juga dalam bentuk carbon dioxide. Right? Dia walaupun muncul dalam bentuk lain pun tak apa. Dia masih atom carbon. So macam mana kita nak kira berapa bilangan atom carbon? Okay. So first of all, kamu kena state dulu molar fluorid dia. Okay, so molar fluorid metan, molar fluorid oksigen. Yang keluar molar fluorid ah metan, oksigen, high water, carbon dioxide. Untuk contoh ni saya tak boleh bagi nilai. Kita andaikan yang kita tak tahu dulu semua, kita nak buat dulu dia punya formula. Okay, so of course kalau tak ada nilai untuk sesetengah benda tak boleh solve lah kan. So I just show you example pengiraan yang mana kita tak tahu lagi nilai sebarang nilai. Okay, so yang masuk carbon balance. Kita ada kita boleh buat tiga balance. Setiap atom satu balance ataupun satu equation. So I have carbon, hydrogen, oxygen, three atom, three different calculation, three different equation. Okay. For example, I want to do for carbon. So, carbon yang masuk hanyalah daripada methane, daripada CH4, carbon ada di compound itu. Oksigen tak ada carbon kan? So ada daripada methane. So dalam satu molekul methane ada satu carbon, empat hidrogen. So, satu carbon darab dengan Fa1. Maksudnya dalam satu, ah, katakan Fa1 tu 10 kan. Dalam 10 kilomol hour of CH4, kita ada 10 kilomol per hour of atom carbon. Satu atom carbon darab dengan 10. So, macam mana jadi? Satu Fa1. Maksudnya dalam satu dalam satu metin ada satu carbon. Okey, tu in. Out. Out sekarang di uni. Carbon tu keluar di metin, carbon tu pun ada di carbon dioxide. So dua-dua carbon ni pun kamu kena kira. Okey. Dalam satu molekul metin ada satu atom carbon. So satu kali Fe2. Fe2 tu molar fluorid metin. So means dalam satu katakan 10 kilomol per hour metin 
darab dengan satu atom karbon. So, satu darab F itu. Karbon dioksid pun hanya ada satu atom karbon dalam molekul karbon dioksid. So, satu darab FD2. Satu atom karbon dioksid, eh, satu karbon dioksid, satu molekul karbon dioksid, ada satu atom karbon. So, satu darab FD2. Itu karbon punya balance. Okay. Sekarang kita buat balance oksigen. Oksigen lebih menarik kan? Kenapa? Tengok. Oksigen yang masuk datang daripada molekul oksigen. Dalam molekul oksigen ada dua atom karbon. Dua atom karbon membentuk satu molekul oksigen. So, berapa jumlah bilangan atom karbon, atom oksigen? Dua darab dengan FB1. Maksudnya, in 10 kilomol per hour of O2, you have 20 kilomol per hour of atom atom oksigen. Sebab setiap satu molekul O2 tu ada dua atom oksigen. Sebab tu, dua darab FB1. Two times the molar flow rate of oxygen Molecule of oxygen because in one molecule oxygen, I got two atom oxygen. Yang keluar, yang keluar oksigen ni keluar kepada tiga molekul yang berlainan. O2 ada O, H2O ada O, CO2 pun ada O. So, barat yang keluar akan menjadi two times FB2 sebab FB2 is molecule oxygen punya molar flow rate. Two times FB2 plus H2O ada satu oksigen plus one times Fc2 molar flow rate of uh, water plus two times uh, carbon dioxide two Fd2 sebab dalam carbon dioxide ada dua atom oksigen dua kali Fd2. So next untuk hidrogen hidrogen pun kena berhati-hati dalam satu molekul metan ada empat hidrogen so empat kali Fe1. Yang keluar hidrogen adalah metin juga 4 kali Fe2 plus 2 times Fc2 because in water we have 2 atom hydrogen as well to F2 Fc2. So now you can see I suppose kalau kamu tengok atomic balance is much easier. Kamu kena tahu dalam molekul itu ada berapa atom karbon darab dengan molar fluorid dia. Katakan dalam H2O ada dua hidrogen, dua darab dengan molar fluorid water. Sebab dalam water ada dua atom hidrogen. Something like that. Okay. So now you have learned how to do the balance. So dia punya cabaran compound tu, molekul tu kena tulis betul-betul dan kena pasti katakan H2O dua atom hidrogen. Kalau kamu terdarab satu salah lah sebab dia dalam hidrogen tu ada dua, dalam water tu ada dua atom hidrogen. So kalau kamu buat H balance kena dua kali molar flow rate dia sebab dua atom hidrogen. Kalau kamu buat hidrogen balance. Kalau kamu buat oksigen balance, water ada satu saja oksigen punya atom. So satu darab molar flow rate water. So on and so forth. Okay. So then next is uh, S1U, satu information yang paling penting kenalah tahu conversion sebab tu kamu kena kira bentuk mol sebab conversion is based on mol so biasanya kalau kita tahu berapa out kita dah boleh settle in dengan menggunakan conversion sebab conversion in minus out per in so i know my out i know my in but must remember conversion ni kena check daripada literature dia mesti berdasarkan Hanya salah satu raw material. If you have two raw material, in my case here, I have methane and oxygen as raw material. Kamu kena check, conversion tu based on oxygen ke based on methane? Dia tak boleh berdasarkan kedua-dua. Hanya based on one. The other one kamu kena kira. So, miss check. Kalau tengok di uh, literature, dia kata conversion. Conversion based on what reactant? Methane ke, oxygen ke, kalau kamu ada lebih pada satu reactant. Kedua, selectivity. Selectivity ni tak semestinya. Tak ada pun saya rasa cukup. Tapi kalau ada lebih baik. Konsep mass balance, the more information from literature, the better it is. Okay, one more concept. Katakan, from literature, I'm sure sometimes kamu tengok daripada uh, literature, uh, dia beri nilai sebenar. Katakan dalam kes kamu ni, kamu dapat daripada literature, dia beri kamu nilai sebenar. Berapa molar flow rate dia? Kamu tak boleh guna molar flow rate dia. Tetapi, kamu boleh guna nilai sebenar dia untuk kira mol fraction. Okay, again, I repeat. Kadang-kadang, macam -kadang, si, uh, sini kamu tunjukkan saya, doktor saya dapat daripada report orang lain, ada nilai sebenar. Kamu tak boleh guna. Okay, kamu tak boleh guna upscale, kamu tak boleh just adopt nilai dia. Tetapi, apa yang kamu boleh buat, 
kamu boleh guna nilai dia untuk kira mole percent, mole fraction lah. So mole fraction tu kamu boleh guna untuk pengiraan kamu. So that's one way. Okay, kamu tak boleh upscale tau. Maksudnya katakan ke doktor diguna 100, saya guna 500, saya darab 5 je. Tak boleh. You are not allowed to do upscaling calculation but you can use their number as to calculate the mole fraction untuk digunakan dalam penyiraan kamu. So that's also one alternative. Okay, so now I go to this example. So this is likely an example yang kamu akan jumpa dalam kamu punya mass balance di mana you know the composition as I told you, composition ni uh, katakan kamu dapat daripada literature uh, senior kamu punya report ke kamu tahu nilai sebenar, kamu convert jadi fraction lah. I, I suppose you know right, katakan ada 10, 10 so fraction ni jadi 50%, 50% lah. I suppose you know how to calculate the mole fraction. Nilai sebenar used to calculate the mole fraction. So for example, I know the mole fraction. For example, I know uh, molar fluoride methane yang keluar. Katakan, saya tahu molar fluoride methane yang keluar. Saya nak solve pengiraan ini. So how do I do this? And dia beritahu kita conversion sekali. Okay, so we know conversion 90%. And kita tahu molar fluoride methane yang keluar. And kita tahu mole fraction dia. So how to do the calculation? Okay, so first of all, as I told you, kalau tahu conversion, tahu berapa methane yang keluar, dah bolehlah solve yang methane yang masuk. Sebab conversion equals to in minus out per in. Ah, uh, per in. I know my out of my methane, I can already calculate methane yang masuk. Solve dah methane yang masuk. The rest one pula. Calculation yang ini. Okay, ini yang saya kata sangat powerful. Again, sama macam kes yang tadi. Kalau saya dah tahu berapa methane yang keluar dan juga mol persen dia. Okay, so dia ada dua cara. Cara pertama, okay, kalau saya tahu methane molar fluoride dia tiga, tiga ni bersamaan dengan 0.03 which is actually 0.3%. So, 0.3% bersamaan dengan tiga. So, kalau saya ada 100%, Berapa uh, molar fluoride dia? Kalau kamu kira berdasarkan 100%, itu adalah total molar fluoride. So, Miss katakan 0.3% sama dengan 3. Kalau saya ada 100%, berapa molar fluoride? Itu adalah total dia, F2. Itu cara pertama. So, cara yang kedua, kamu buat perkadaran. Okay, kalau 3 bersamaan dengan 0.03 untuk methane. Kalau saya ada 0.30 oksigen, berapa molar fluoride dia? Darab silang, dapat terus untuk oksigen. Sama untuk water, saya tahu 0.03 equivalent to 3. If I have 0.5 water, berapa molar fluoride dia? Perkadaran, darab silang, dapat untuk water, dapat untuk CO2. Sama je. So, kalau cara pertama, kamu dapat total, kamu dapat guna fraction, dapat individual punya molar fluoride. Cara kedua, dah dapat individual punya molar fluoride, jumlahkan dapatlah total. So, either way pun sama. Ada you kira total, kira individual, ataupun kira individual, dapat total. Okay, bergantung kepada macam mana kamu nak darab silang yang mana satu. Kalau darab silang 100%, dapat total. Darab silang ikut percentage composition, dapat untuk compound itu dulu. Okay, so kamu sebenarnya dah settle. Okay, menggunakan cara yang saya terangkan ini, like I show you this calculation, kamu dah dapat total out dah selebihnya dan kamu dah dapat total A yang masuk tetapi belum solve. Kita tak tahu lagi berapa oksigen yang masuk. So, oksigen yang masuk tu kita gunakanlah atomic balance. Kita buat atom balance, kita kena pilih lah atom oksigen sebab kalau kamu buat balance atom carbon, macam mana dapat oksigen? Mestilah berdasarkan atom oksigen untuk kamu buat balance. So kamu kena faham walaupun kamu dah tahu berapa oksigen yang keluar, dia tak sama dengan berapa yang masuk sebab oksigen kan saya kata reaktif. In tak ikut dengan out. So you cannot assume salah untuk kamu assume yang masuk oksigen pun 30. Tak boleh sebab oksigen bertindak balas. Oksigen mesti yang masuk mesti banyak lah. Baru dah dia bertindak balas, keluar 30. So, this part yang sudah selalu make mistake. Oh, dia dah tahu oksigen yang keluar, dia assume yang masuk pun 30. Tak boleh. Sebab this is reactive process. So, you have to do the oxygen balance untuk kamu dapat berapa oksigen yang masuk. Dan barulah kamu boleh kira total. Okay, so 
if you can see here, I memang I try to teach you the simplest, easiest way supaya kamu tak kacau bilau. So sebab tu kalau kamu tahu composition, banyak benda dah jadi senang, dia jadi masalah kalau tak tahu composition. Okay, so done, you're done. Don't forget, still the same. Kamu kena buat string information yang nak table ni. Okay, ah, case ni dah tak straightforward. Satu takkan sama dengan dua. Like I told you, stream one and stream two takkan sama. Okay, tetapi when you convert into mass flow rate, total mass flow rate dia mesti akan sama. I can guarantee you. So, total mass flow rate one akan sama dengan total mass flow rate two. Macam ni kita nak kira, setiap compound ni punya molar flow rate, kamu convert kepada mass flow rate dulu, guna molecular weight. So, katakan 30, stream one kan 30, Uh, mol, kilomol per hour, kamu convert kepada mass flow rate. Uh, 63.5 oksigen tukar kepada mass flow rate, guna molecular weight, kamu akan dapat jumlahkan, dapat total. So, total dalam mass flow rate tu akan sama. Okay. Next one, recycle, bypass and purge. So, for your case, you will definitely have bypass, you will have recycle. Recycle, I think most of you will have. Purge pun, I think most of you will have. So, kamu kena faham apa tu konsep recycle, bypass and purge. So, konsep dia, saya tunjuk daripada diagram. Bypass, saya rasa tak ada yang tak ada kumpulan yang ada. Tetapi kalau ada, konsep dia adalah dia akan, stream itu akan skip certain equipment. Contohnya dalam kes ni, kamu tengok bypass stream ni, dia bypass process unit daripada separator, dia terus masuk kepada mixer. Maknanya uh, bypass stream ni tak akan masuk dalam proses unit. Okay, so next one is uh, recycle and purge which I think most of you akan ada. Okay, recycle dengan purge ni kamu kena faham konsep dia. Okay, uh, dia maksudnya stream yang masuk kepada recycle and purge ini dia hanya akan split sahaja, dia macam splitter. Maksudnya, uh, composition dia tak berubah. Contoh katakan, eh, uh, sebelum masuk kepada recycle dengan purge ni, katakan kamu ada 10A, 10B. 50%, 50%, right? So, bila kamu split, mungkin kamu, total dia masih 20 kan? So, 20 yang masuk kepada recycle dengan purge, mungkin 10 akan pergi recycle, 10 akan pergi purge. Composition dia masih lagi 5, 5, 5, 5. Faham tak? Dalam 10 yang masuk, Ah uh, sorry, 20 yang masuk ada 10 10. Kat purge tu akan ada total 10 terdiri daripada 5A 5B. Recycle pun sama, masih 5A 5B. Maksudnya composition dia tak berubah. Molar fluid dia saja yang kamu akan pecahkan ataupun kamu assume sekarang kamu ada satu streamline, kamu ada satu pipeline, pipeline tu pecah dua. Dia punya composition dia campuran tu tak berubah. So katakan kamu ada katakanlah ah uh, Contoh senang, kamu bayangkan uh, air orin, air orin tu ada air dengan orin kan, kamu pecah kepada dua part lain. Jumlah rasa air orin tu dalam dua part lain tu pun sama je, jumlah rasa dia masih sama. Tapi mungkin part lain purge tu orin dia lebih banyak sikit, uh, dia punya fluorid lebih tinggi sikit. Recycle tu mungkin ada sikit, tetapi jumlah composition dia masih sama. Composition the same, total fluorid can be different. So maybe I go in 10, I purge 5, I recycle 5. Or mostly we purge a bit je. We purge 2, we recycle 8. Tetapi composition dalam dia masih sama. So that concept you have to really understand when doing recycle and purge. Which again nanti dalam consultation, I will explain one more time for you to understand. Okay. So we go to the last one. Simulation for using Excel. Okay. So, cabaran simulation untuk menggunakan Excel adalah first of all, kamu kena key in dulu semua information dan key in formula yang betul. Information yang ada kena key in dulu. Information yang tak ada tu kita akan guna balance untuk key in formula balance. So, sepatutnya pendapat saya yang buat mass balance energy simulation ah uh, mass balance manual simulation you should actually work together as i told you sebab ah uh, katakan excel can give you good ah uh, indication benda tu boleh solve ke tak sebab kalau kamu tak ada cukup information excel tak akan dapat solve excel tak akan dapat solve manual lagi tak akan dapat solve tu first 
Tetapi cabaran Excel kalau kamu key in salah. Sebab tu kalau nak key in yang betul, kamu kena work dengan manual. Sebab manual will definitely have to write down the correct formula. If manual can write down the correct formula, you work with Excel, Excel will be able to tell you cukup tak information untuk kita solve. Kalau tak cukup, Excel tu kamu buat sampai bila pun kan dia akan seka, 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 tak dapat jawapan. Okay, so macam contoh dalam case ni, and Excel, kalau macam manual, kamu kira one by one. Excel kamu kena key in semua. Kamu tak boleh key in satu, so tak boleh. It's a, because dia mass balance ni adalah circular, you know. So, kamu kena key in semua baru kamu tengok dapat ke atau tidak. So, contoh dalam case ini, saya buat contoh untuk the entire plan. Okay, case ini saya tak kira, saya tak ambil kira uh, palm key exchanger sebab case tu dia hanya in equals dengan out. Okay, so saya kira keseluruhan tapi saya tak kira pump dengan heat exchanger so on and so forth. In your case, kamu kena include kalau ada. Eh. Macam sakit saya, saya remove tu dulu sebab kalau saya letak, saya takut kamu jadi confused. So, saya tak letak pump, heat exchanger, saya tak letak dalam diagram peniraan. In your case, you have to put. Okay, but you understand the concept first. Okay, contoh dalam case ni, I have four equipment. So, I have three uh, non-reactive which is quite usual. I have one mixer, Separator, flash separator. Ketiga-tiga ni non-reactive. Saya pun ada satu reactor, reactive. So, saya simulate pelan yang sebenar, saya ada satu reactor juga. Okay. Your next step. For those yang doing manual, sama je. Manual dengan simulation, you should work together. Keluar dulu keseluruhan diagram dengan information yang kamu tahu dan apa yang kamu tak tahu. Dan yang paling penting, make sure Setiap kompang tu kamu kena clear, very clear. Contohnya dalam stream 5, apa kompang yang ada dan juga tulis apa yang kamu tahu. Contohnya dalam stream 5 ni, saya tahu composition dia. Katakan saya, saya dapat laboratory teacher, saya tahu composition dia. Saya tahu satu molar fluorid sebenar untuk amonia and that's it. Yang lain saya tak tahu. So, saya kena cari total, saya kena cari juga setiap kompang punya fluorid. Same untuk case stream 4. Stream 4 katakan saya ada additional information, saya tahu sikit lagi information, saya tambah. Same sama dengan stream 6. So, uh, you cannot follow exactly sebab ia bergantung kepada information yang kamu ada. So, that is the challenge untuk saya, untuk kamu. Sebab I can teach you based on senario yang saya ada. Senario ni, saya ada information ni. Senario kamu, mungkin kamu ada information yang lain. Tapi yang penting, kena Tahu dulu apa yang kita tahu sebab itu kita akan key in. We key in that information in Excel. Yang tak tahu tu kita akan gunakan uh, balance. Kita akan uh, key in the formula for the balance. Okay, so I will show you an example but bear with me. I know it be very difficult for you to imagine this during this lecture but I have the notes. Kamu cuba tengok notes, kamu kaji, kamu akan faham macam mana ia dilakukan. Okay, so... First, I will start with flash separator. Katakan saya buat manual calculation. So, you can see, I actually, uh, saya buat sendiri calculation ni, saya take the time so, uh, for you to really understand. Saya buat dulu calculation guna manual. Ini adalah someone yang buat manual, dia kena buat calculation macam ni. Based on all the information yang saya ada. Okay, so this one, saya masuk dalam Excel. If you realize, I cannot explain one by one sebab dia too much, right? But basically, the manual, is what I input into the Excel. So, kamu nampak, okay, in the easy way, stream 4, stream 5 ni, saya key in berdasarkan information. Macam mana saya kata? Kan saya kata, tengok, saya key in, katakan untuk case uh, stream 5 ni, stream 5, stream yang G ni, yang kuning ni, okay, saya key in, kos uh, 185 adalah untuk ammonia. Okay, ni adalah Excel lah, this is example of an Excel. Okay, so Excel, Kamu, saya terangkan dulu Excel punya perjalanan eh. So, you have the stream number. Okay. You have your compound punya molar fluorid. You have the total fluorid. Then you have one special row where you have the conversion. For those who do Excel, don't worry. I will give you this example of Excel punya file dalam VLE untuk kamu main-main tengok macam mana saya buat penyeraan ni. Okay. So, yang penting dalam Excel kena ada benda ni eh. Stream number untuk semua stream yang kamu kena kira, semua stream yang ada. Uh, mula florid untuk setiap stream compound, stream total dan satu last row untuk conversion untuk kita kira part reaction. Okay, so then saya bagi contoh. 
stream 5 ni, saya dah ada enough information untuk saya key in. Contohnya, saya tahu ammonia punya molar fluorid 185. So, saya key in ammonia fluorid 185. Selebihnya, apa yang saya buat, saya kira berdasarkan yang tadi saya kata darab silang tu. Saya kira berdasarkan darab silang. So, saya kena tahu formula darab silang, saya dah boleh dapat molar fluorid untuk yang selebih dia. Basically, setang konsep, 185 ni bersamaan dengan uh, ammonia is... 95.9% 95.9% bersamaan 185 kalau ada 100% saya dapatlah total dia so saya darab silang saya dapat total sebab tu saya buat G5 185 bahagi dengan 0.959 I get the total untuk stream 5 daripada total ni saya kira untuk forex stream yang lain berdasarkan composition dia sama untuk stream 4, saya key in berdasarkan information dia. Dan stream 3 ni, saya kira guna balance. So, saya key in formula balance. Macam mana key in balance dia? Stream 3 akan sama dengan stream 4 tambah stream 5 kan? Sebab in stream 3, out is stream 4 dan stream 5. Sebab tu kamu nampak stream 3 sama dengan F2. F2 is actually uh, this one, tambah dengan G2, this one. So, Miss, saya buat untuk nitrogen. Nitrogen yang masuk dalam uh, stream 3 sama dengan nitrogen keluar di stream 4 tambah nitrogen keluar di stream 5. So, saya dah dapat information cukup stream 4 dan 5. Saya key in formula balance. Saya buat balance di stream 3. Which is the same as I do manually. Kalau kamu perasan manually, benda yang sama. Saya dah dapat, saya dah kira manually stream 4 dan stream 5. Saya buat balance untuk kira stream 3. The same as simulation as well. Just that simulation, dia key in formula. Tapi kalau dia key in salah, memang dia takkan dapat tangkap sampai bila-bila kenapa pengiraan dia jadi salah. Kalau negatif, terus salah. Any calculation, you get negative at any stream, confirm dah salah pengiraan. Sebab mass balance, mana boleh negatif. Kamu tak boleh hutang mola, kamu tak boleh hutang mass. So if you do calculation, you get negative, please recheck, memang confirm dah salah. Okay, so done. So solve, belum solve lagi. Kita baru settle stream 3, stream 4, stream 5. Then go to the next one. Manual, ah uh, sorry before I forget. Katakan kamu dah kira, kamu kena compare pengiraan dia. So if you do your calculation correctly, manual and Excel, that your number will not be exactly the same, tetapi beza dia sedikit. Dia akan ada beza sebab kalau kamu guna manual calculation, mungkin kamu kira four significant figures. Kalau Excel, more significant figure. So, nilai dia akan lari sedikit tapi peratusan dia tak berbeza. So, both manual and Excel, you can check your calculation. Key in betul, nombor dia takkan sama tapi berbeza hanya sedikit. Example, 2893 from manual, Excel 2892. Sikit berbeza kan? Sebab dia menggunakan significant, beza, significant number yang berlainan. Then next, you proceed to the rest of the uh, balance lah. So, manual you proceed to go to the next part kira manually Excel pun sama, dia kira manually dia cover pula part yang selebihnya so dia key in pula, so part ni dia dah tahu information stream 6 dia key in information stream 7 dia buat balance so kamu kena tengok betul-betul stream mana ada information which is usually the composition kamu key in information tu stream satu lagi tu kamu kena buat balance so balance tu kamu kena check lah, kerana contoh case ni saya dah solve 4 4 awal saya dah solve 4 uh, stream 6 saya dapat information so saya key information so stream 7 ni saya kena buat balance tapi balance stream 7 ni you have to be careful because stream 7 balance dia akan jadi stream 4 sama dengan 6 tambah 7 kalau kita nak tahu 7 macam mana so mestilah kena 4 tolak 6 kamu tengok sini saya tulis uh, F 4 tolak 6 kenapa 4 tolak 6 sebab 4 sama dengan 6 tambah 7. Nak tahu 7? 4 tolak 6. So, you have to key in. 4 tolak 6. 4 punya stream 4 minus stream 6. So, you key in the formula. So, again, I told you, nak key in formula bergantung kepada apa yang kita ada. Yang kita tak ada tu, kita kena key in the balance formula. Then, again, you can compare. 
kalau kamu nak compare stages by stages. So kalau macam senior kamu ada yang di work together, dia buat stages by stages, dia compare. Betul, dia proceed lagi. So this way you can ensure you kerja sekali je so, but work together. So the same for reactor pula. Okay, reactor ada little bit different for Excel. I have to tissue untuk Excel, part reactor ni ada lain sikit. Okay, masuk dia. Okay, untuk reactor, kamu akan ada satu additional column kita panggil sebagai reaction column. Okay, again column ni dia tak ada stream number. Column ni kita nak kira sebenarnya berapa compound tu yang telah bertindak balas dan berapa compound yang terhasil. So kalau kamu ingat reaction, saya ajar kamu stoichiometric table. Sama je konsep dia macam stoichiometric table. So ada satu ada satu column khas untuk kira berapa yang telah bertindak balas, berapa yang akan terbentuk. Okay, so macam mana kita nak buat penyerahan ni? That's why last row kamu letak dulu uh, conversion. Berapa conversion reactor itu kamu kena letak sebab kita akan key in formula itu. Okay, before I forget, uh, jangan lupa kita ada total molar flow rate. Right? Total molar flow rate kamu guna sum. Right? I hope you understand the concept of sum. So, dia akan sumkan total flow rate untuk stream itu. Okay, so I come back to the reaction. Right? Okay, dalam tindak balas ni, uh, nitrogen bertindak balas dengan hidrogen menghasilkan amonia. Konsep dia. Okay. So, berapa hak nitrogen yang telah bertindak balas? Sama dengan, kamu tengok dia kata C2, uh, berapa uh, nitrogen yang masuk darab dengan D7, conversion. So, dia akan jadi minus. Kenapa minus? Berapa banyak yang telah, berapa banyak nitrogen yang telah bertindak balas sama dengan berapa yang masuk darab dengan conversion Mesti ada negatif. Kenapa negatif? Sebab dia dah habis bertindak balas. Okay. Itu untuk row pertama. Row kedua, hidrogen pun bertindak balas kan? So, hidrogen pun kena digunakan. Berapa banyak oksigen, berapa banyak hidrogen digunakan adalah tiga kali ganda nitrogen yang digunakan di atas. Sebab tu jadi tiga kali D2. Berapa nitrogen yang habis bertindak balas dalam kolom yang pertama, row yang pertama, darab tiga. Kenapa darab tiga? Sebab tindak balas persamaan dia satu nitrogen, tiga hidrogen. So, tiga kali berapa mol yang telah habis bertindak balas daripada nitrogen. So, then carbon dioxide tak adalah tak terhasil. Amonia. So, amonia akan jadi dua kali ganda berapa banyak yang telah habis bertindak balas. Okay. Kenapa kamu tengok ada negatif positif? Mungkin kamu confused. Eh? Okay. For hidrogen. Kenapa dia tak letak negatif? Sebab nilai kat D2 ni dah, dah, dah negatif. So negatif bila dia tiga kali ganda negatif tu masih lagi negatif. Sebab tu yang hidrogen tak ada negatif. Tapi kenapa amonia ni ada negatif? Kenapa negatif dua? First of all, dua sebab dalam persamaan tindak balas satu amonia menghasilkan, satu nitrogen menghasilkan dua amonia. So darab dua. Kenapa negatif? Sebab adalah dua kali ganda Uh, nitrogen yang telah habis bertindak balas kan dia kena letak negatif sebab negatif negatif barulah positif barulah dapat berapa yang terhasil okay? dia kena ada negatif di hadapan amonia baru membatalkan negatif di nitrogen itu negatif-negatif positif baru kita dapat berapa yang telah terhasil okay. so then baru kamu kira berapa yang masuk so nak kira berapa yang masuk berapa nitrogen yang masuk sebab kamu kena ingat kes kamu kamu tahu berapa yang keluar. Kamu nak kira sekarang berapa yang masuk kan? So, berapa yang masuk sama dengan yang keluar tolak yang telah habis bertindak balas. Yang keluar untuk, yang masuk untuk hidrogen sama dengan yang keluar tolak berapa yang telah bertindak balas. Barulah kamu dapat berapa yang masuk. So, on and so forth. Okay, so you do the same for the rest of the compound. Then you will get berapa sebenarnya compound yang masuk. Okay, I understand my explanation. You will get very confused. I do admit. Okay, and memang benda ni mencabar untuk saya terangkan. Tetapi, as I told you, I will give you the Excel copy of this example. You see the manual calculation. Then you see the Excel calculation. You will understand better. So, saya simulate sahaja. Uh, pemahaman tu mesti betul-betul, again, kalau kamu kena tengok Excel, kamu kena tengok kamu punya masalah juga, kamu punya problem, and then kita, uh, then you can solve it better. So, I will also, uh, during consultation, I will also help you out on this. Okay, so then, 
finally habislah sampai kamu dapat keseluruhan dia. So you will solve until habis. Okay, so that's why I tell you Excel. Katakan uh, dia punya strength of Excel. If katakan kamu tak ada data tu, kamu nak assume. Katakan kamu nak assume composition kan. Katakan, katakanlah stream 4 ni tak ada information kamu nak assume. You may. So bila kamu assume, kamu key in formula. Kamu assume tu kamu tengok. Ada tak sebarang negatif? Kalau tak ada negatif, betul lah. Tapi kalau pengiraan kamu tiba-tiba ada negatif, tak boleh assumption tu. So that's the strength of Excel. If you cut input the correct formula, you may do certain assumption and you check ada tak sebarang nombor yang negatif. Sebab Excel dia boleh terus auto calculate untuk semua tau. So kalau kamu assume, tengok calculation positif, then okay. Tapi provided formula kena betul. Kalau formula salah pun tak boleh juga. So dia ada certain challenge, formula kena betul, boleh buat assumption. Manual, kalau assumption salah, kena kira-kira balik. Tapi manual, kalau dia salah, mungkin dia salah satu equipment. Satu equipment dia tak salah. Uh, Excel, you can salah everything. Kalau kamu key in benda yang salah. So that's the challenge of manual and Excel. And then don't forget for finally, for the mass balance, kamu kena compare pengiraan manual dan simulation and calculate the percentage different. You can see here, I calculate the percentage different. It's less than 0.1%, 0.03, 0.02. Very small percentage of different. Tetapi kamu kena kira perbezaan pengiraan manual and simulation. If you calculate correctly, beza dia tak banyak. Tapi kalau kira salah, beza dia mungkin akan jadi banyak. Kalau salah, uh, beza dia banyak tu salah lah. So you have to check. Maybe manual salah or Excel salah. So that's all for my class for today. So I already completed mass balance for today. Next week pun tak ada consultation kecuali kalau kamu nak. So please tell your friend. Katakan yang mass tu dah ready, dia nak jumpa saya, dia nak tanya saya dulu pun boleh. Tapi saya tak wajibkan sebab impossible, very rarely cukup information and saya tak nak pressure kamu untuk cari pula. So I give you until lepas raya, please tell your friend. Minggu ni saya habis mass. Minggu depan energy balance. Satu week break raya, itu break untuk kelas. Bukan break untuk kamu. Break untuk kamu tu means kamu kena cari information. I will only meet you at week 11. Week 11 kamu dah kena ada start calculation dan dah ada certain assumption. Okay, so that's all for me for today. Thank you everyone. Uh, I will see you next.